بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹو آل اسٹوڈنٹس اگین ویلکم ان دا کلاس آف کمپیوٹر سائنس اسٹوڈنٹس ہم نیٹ ورک سے ریلیٹڈ جو لیکچرز ہیں ان کو ڈسکس کر رہے ہیں لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا او ایس آئی ماڈل اس کے بعد ٹی سی پی آئی پی پروٹوکول ہم نے ڈفرنٹ ٹیپالوجیز نیٹ ورک کی ٹائپ کو ڈسکس کیا تو آج ہم بہت ہی انٹرسٹنگ لیکچر ریلیٹڈ ٹو کمیونیکیشن ڈسکس کرنے والے ہیں دیٹ از کالڈ ٹرانسمیشن میڈیا دیٹ از ویری دیٹ از پلینگ ویری امپورٹنٹ رول ان کمیونیکیشن کہ کیسے آپ کا ڈیٹا ٹریول کرتا ہے فرام ون پلیس ٹو این ادر پلیس اگر یہ اسٹوڈنٹس آپ پکچر دیکھیں تو او ایس آئی ماڈل یا ٹی سی پی آئی پی پروٹوکول کے اندر ہمارا ڈیٹا جب فزیکل لیئر کے پاس پہنچتا ہے ان دا فارم آف بٹس دین ہم اس کو میڈیم کے اوپر بھیجتے ہیں اب وہ میڈیم کون سا ہو سکتا ہے وہ ہماری کوئی وائر بھی ہو سکتی ہے اور ود دا ہیلپ آف سگنل وائرلیس سگنلس بھی ہم اپنے ڈیٹا کو بھیج سکتے ہیں تو اب ہمارا میڈیا کون سا ہوگا ہم ڈیٹا ٹریول ود دا ہیلپ آف وائر بھیجیں گے اور ود دا ہیلپ آف وائرلیس سگنل ہم ڈیٹا بھیجیں گے تو دیٹ از کال دا میڈیم ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارا سگنل دیکھیں ٹریول کر رہا ہے یہ کیبل بھی ہو سکتی ہے ایئر بھی ہو سکتی ہے اور دوسری سائڈ پہ ہمارا ڈیٹا جب پہنچے گا تو فزیکل لیئر کے پاس ہی پہنچے گا تو فرام سورس ٹو ڈیسٹینیشن اور فرام سینڈر ٹو ریسیور جو ہم پاتھ یوز کریں گے جو میکنیزم ہم یوز کریں گے ڈیٹا کو بھیجنے کے لیے تو دیٹ از کار دا ٹرانسمیشن میڈیا ٹرانسمیشن میڈیم از اینی تھنگ دیٹ کین کیری انفارمیشن فرام سورس ٹو ڈیسٹینیشن کوئی بھی ایسی چیز جو ہمارا ڈیٹا ہماری انفارمیشن کیری کر سکتی ہے فرام سورس ٹو ڈیسٹینیشن اور فرام سینڈر ٹو ریسیور دیٹ از کار دا ٹرانسمیشن میڈیم تو ہمارے پاس یہ ایٹین سکسٹی نائن میں ٹیلی فون کی ایجاد ہوئی یا ٹیلی فون کمیونیکیشن اسٹارٹ ہوا یا ہمارے پاس وہ مور کوڈز کو سینڈنگ اینڈ ریسیونگ اسٹارٹ ہوئی تو اس ٹائم ہمارے پاس جو کمیونیکیشن ٹرانسمیشن میڈیم تھا وہ وائرس تھی 1869 میں کیونکہ اس وقت تو وائرلیس کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا ان 1895 میں یہ وائرلیس کا کانسیپٹ آیا کہ ہم اپنا ڈیٹا انفارمیشن فرام سینڈر ٹو ریسیور ود دا ہیلپ آف سگنلز بھی ہم ان کو بھجوا سکتے ہیں تو ٹرانسمیشن میڈیم اسٹوڈنٹ ہمارے پاس کیا ہے وہ پاتھ جس کے تھرو ہمارا ڈیٹا ٹریول کرتا ہے فرام سورس ٹو ڈیسٹینیشن تو دیٹ از کار ٹرانسمیشن میڈیم اور ٹرانسمیشن میڈیا تو ہمارے پاس دو ٹائپس کا میڈیا ہے ایک ہمارے پاس گائیڈیڈ میڈیا ہے اینڈ دا سیکنڈ ون از کارڈ ان گائیڈیڈ میڈیا گائیڈیڈ میڈیا کے اندر ہماری وائرز ہیں اور ان گائیڈیڈ میڈیا کے اندر ہمارے سگنلس ہیں تو ہم سب سے پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ گائیڈیڈ میڈیا ہمارا کیا ہے ود دا ہیلپ آف وائرز جو ہمارا ڈیٹا ٹریول کرتا ہے فرام سورس ٹو ڈیسٹینیشن دیٹ از کارڈ گائیڈیڈ میڈیا اس کو ہم فزیکل میڈیا بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ہماری تھری ٹائپس کی نارملی وائرز یوز ہو رہی ہیں ون از کار دا ٹوسٹیڈ پیئر اینڈ دا سیکنڈ ون از کار کو ایکزیل کیبل اینڈ تھرڈ ون از کار دا فائبر آپٹک کیبل یہ ٹوسٹیڈ پیئر کیبل اسٹوڈنٹس ہماری اس طرح کی ہوتی ہے یہ ٹوسٹ ہوتی ہے آپس میں دو جو وائرز ہیں وہ آپس میں ٹوسٹ ہیں اور نارملی اس کیبل کو ہم اپنے ٹیلی فون کے اندر یوز کرتے ہیں یا لوکل ایریا نیٹ ورک کے اندر یہ آفیسز کے اندر یا لیبز کے اندر ہم نے جو نیٹ ورک بنایا ہوتا ہے لوکل ایریا نیٹ ورک اس کے اندر ہم ٹوسٹیڈ پیئر کیبل کو یوز کرتے ہیں اور اگر میں اس کے ڈیٹا ریٹ کی بات کروں کیونکہ یہ اتنی ایکسپینسو نہیں ہے اور اس کی کوالٹی بھی کوئی بہت اچھی نہیں ہوتی نارمل جو تھوڑا سا ایریا ہے کم ڈسٹینس کے لیے ہم اس کو یوز کرتے ہیں تو اس کا جو ڈیٹا ریٹ اچھا ہے ٹھیک ہے یہ ون ایم بی پی ایس ٹو سے لے کر یہ سکس ہنڈریڈ میگا بٹس پر سیکنڈ تک یہ اس کا ڈیٹا ریٹ کین ٹریول ڈیٹا فرام سورس ٹو ڈیسٹینیشن اس سے جو اچھی کیبل ہے دیٹ از کال دا کوئکزیل کیبل اور اگر آپ اس کی پکچر بک سے دیکھیں یا یہ ادھر سامنے دیکھیں تو یہ میرا انر کنڈکٹر ہے یہ اس کی ایگزامپل آپ کے گھر میں جو کیبل کی وائر آ رہی ہے آپ کبھی اس کو دیکھیں تو بالکل آپ کو ایسی ہی نظر آئیں گے اس میں ایک کاپر کی تھوڑی موٹی سی وائر ہوتی ہے دیٹ از دا انر کنڈکٹر اس کے بعد اس کے اوپر ایک جالی سی ہوتی ہے سلور کلر کی دیٹ از کال دا میش 
और उसके बाद उसके ऊपर एक प्लास्टिक का कवर होता है और उसके बाद ऊपर ब्लैक सी क्लैडिंग या एक कवर होता है तो दैट इज़ द क्वेक्जियल केबल और ये नॉर्मली क्वेक्जियल केबल को हम टेलीफोन uh, नेटवर्क के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं या यूज़ हो रही है हमारी या जो हमारा जो केबल नेटवर्क है पूरे सिटी के अंदर दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क जो केबल नेटवर्क होता है जिसमें आपके बूस्टर्स uh, यूज़ होते हैं उसमें भी आपके सिग्नल इन वायर में ट्रेवल कर रहे हैं और वो जो बूस्टर लगे हुए हैं आपको uh, वो जो uh, आपके पोल लगे हुए हैं उन पर आपको जो बूस्टर नज़र आता है तो बेसिकली वो आपके सिग्नल्स को कैच करके बूस्ट करके आगे भेजते हैं तो क्यों एक्सेल केबल जो है हमारी टेलीफोन नेटवर्क के अंदर और ये जो हमारा टीवी का नेटवर्क है पूरे सिटी के अंदर वहाँ पे यूज़ होती है तो इसकी नॉर्मली जो स्पीड है वो भी 600 हंड्रेड मेगा पर सेकेंड है हमारी इस वक्त दुनिया में सबसे जो बेस्ट केबल है कम्युनिकेशन के लिए दैट इज़ कार द फाइबर ऑप्टिक केबल हमारी ये जो दोनों केबल्स हैं ट्विस्टेड पेयर केबल और क्वेक्जियल केबल इसमें आपका डाटा ट्रैवल करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल वो स्लो है लेकिन जो फाइबर ऑप्टिक केबल है इसके अंदर ग्लास होता है शीशा और इसके अंदर हमारा डाटा ट्रैवल करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड यू नो दुनिया में इस वक्त लाइट ही तेज तरीन है और इसकी अगर मैं स्पीड की बात करूं तो वन लैक्स एटी सिक्स थाउजेंड माइल्स पर सेकेंड और अगर मैं इसको किलोमीटर्स में कन्वर्ट करूं तो ये तकरीबन तीन लाख के करीब ये बनती है एक सेकेंड में तो कितनी स्पीड है लाइट की तो इसके अंदर हम जो ग्लास यूज़ करते हैं और उस ग्लास में से हमारा डाटा इन द फॉर्म ऑफ लाइट मूव करता है और ये इस तरह जब इसमें एंटर होता है हमारा डाटा या लाइट एंटर होती है तो इस ग्लास के साथ ये टकराती है और ये जितनी टकराती है इसकी स्पीड उतनी तेज़ होती है दैट इज़ कॉल द रिफ्रैक्शन ये एक करेक्टरिस्टिक है या खूबी है हमारी फाइबर ऑप्टिक केबल की इसके ऊपर ये क्लाइडिंग होती है और इन ये हमारा ग्लास होता है जिसमें आपकी लाइट जो है ट्रेवल करती है जी जहाँ पे स्टूडेंट्स uh, आपकी जो कम्युनिकेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रही है या पूरा यूरोप या जो पूरी दुनिया कनेक्टेड है uh, समंदर के अंदर जो आपकी लाइंस बिछी हुई है तो वो ये फाइबर ऑप्टिक केबल आपकी बिछी हुई है और ये लाइंस स्पेशली बिछाई जाती हैं और कभी आपने देखना हो कि इन लाइन्स को कैसे बिछाया जाता है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं या गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि हाउ फाइबर ऑप्टिक केबल्स इन द सी जो है हम कैसे उसको बिछाते हैं या यूज़ करते हैं तो आप पूरी इसकी एक वीडियो देख सकते हैं तो इस वक्त फाइबर ऑप्टिक केबल हमारे पास बेस्ट केबल है कम्यूनिकेशन के लिए फास्टेस्ट कम्यूनिकेशन के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं सो so, अगर मैं बात करूं अनगाइडेड मीडिया की द इस सेकंड नेम इज कॉल्ड वायरलेस मीडिया यहां पे अब केबल का यूज नहीं एक और स्टूडेंट बात याद रखनी है कि हमारा जो गाइडेड मीडिया है या हमारी जो डाटा ट्रैवल हो रहा है विद द हेल्प ऑफ वायर वो सिक्योर है हम उसको प्रेफर करते हैं वो ज़्यादा सिक्योर है लेकिन हमारा जो डाटा हवा में मूव कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स वो ज़्यादा सिक्योर नहीं है उसको हैक करना आसान है उसको कैच किया जा सकता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी मूव कर रही है और स्टूडेंट्स एक और बात यहाँ पे मैं अगर डिस्कस करना चाहता हूँ कि आप देखते हैं कि एक ही जो केबल की वायर है उसके ऊपर कितने चैनल्स आपके आ और उनमें डिफरेंस क्या होता है कि वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे सेट होते हैं और फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है नंबर ऑफ साइकल्स पर सेकंड अगर आप उन साइकल्स की तादाद कम या ज्यादा कर दें तो सिग्नल में यकीन डिफरेंस होता है ये देखें फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक सिग्नल यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ ये देखें मैं एक सिग्नल ड्रॉ कर रहा हूँ ये सिग्नल है ये एक ठीक है अगर मैं ये देखें ये एक एन अदर एक और सिग्नल है ठीक है तो ये मैं एक और सिग्नल फॉर एग्जाम्पल ड्रॉ करता हूँ ये देखें ये एक और सिग्नल है अगर मैं इसको और क्लोज करना चाहूँ तो ये भी कर सकता हूँ तो ये देखें सब की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है इसी वजह से कभी भी आपकी जो सिग्नल्स हैं वो मिक्स नहीं होते टेलीनॉर के सिग्नल जैज के साथ मिक्स नहीं होते जैज के सिग्नल वारद के साथ या यूफोन के साथ कभी भी मिक्स नहीं होते और एक ही वायर के अंदर आपके कितने चैनल्स आ रहे हैं और कभी मिक्स नहीं होते उसकी वजह कि सब की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है जी स्टूडेंट्स 
तो अगर हम बात करें गाइडेड मीडिया की या वायरलेस मीडिया की तो इसमें हमारे जो सिग्नल्स या वेव्स होती हैं वो रेडियो वेव्स माइक्रो वेव्स या इंफ्रारेड वेव्स अब इन तीनों की फ्रिक्वेंसी डिफरेंट होती है और कैसे डिफरेंट होती है मैंने आपको बता दिया मैंने देखें ये एक सिग्नल बनाया एक ये सिग्नल एक ये सिग्नल एक सिग्नल सब की फ्रिक्वेंसी नंबर ऑफ साइकिल सब के कम ज्यादा है तो इट मीन्स कि फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स की चेंज या कम ज्यादा हो सकती है नो प्रॉब्लम तो ये बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास जो रेडियो वेव सिग्नल्स होते हैं इनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो थ्री किलो हर्ट से लेकर वन गैगा हर्ट्स तक ये जो सिग्नल्स होते हैं दीज आर कार रेडियो वेव्स और ये जो हमारी रेडियो वेव्स होती हैं ये ओमनी डायरेक्शनल मींस के हर तरफ ये फैलती हैं कैसे जैसे आपकी वाईफाई है आप मोबाइल को किधर भी ले जो नो प्रॉब्लम हर साइड पे वो सिग्नल आएंगे आपका रेडियो के सिग्नल आ रहे हैं हर साइड पे आपके टीवी के जो सिग्नल आ रहे हैं हर साइड पे तो इट्स ओमनी डायरेक्शनल ये प्रोपोगेट वेव्स इन ऑल डायरेक्शन इसके जो एंटीनाज होते हैं रेडियो वेव्स के हर साइड पे मूव uh, करते हैं सिग्नल्स को तो इसमें लाइन ऑफ साइट मतलब सी जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है नो प्रॉब्लम जैसे टेलीविजन uh, पे आप अपना रिमोट आपको सीद में रखना पड़ता है कम्युनिकेट uh, करने के लिए लेकिन यहाँ पे लाइन ऑफ साइट रिक्वायर्ड नहीं है uh, उसके बाद नॉर्मली इसका यूज़ कहाँ पे है रेडियो में टेलीविजन में हम इसको यूज़ करते हैं तो जो सेकेंड टाइप है हमारी माइक्रोवेव uh, जो है अगर मैं इनकी वेव्स की बात करूं तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो वन गीगा हर्ट से स्टार्ट होती है और ये थ्री गीगा हर्ट तक इस दरमियान में ये जो फ्रिक्वेंसी जिन सिग्नल्स की होगी हम कहेंगे कि ये माइक्रो वेव सिग्नल है जो रेडियो वेव सिग्नल्स थे वो ओमनी डायरेक्शनल थे ये यूनी डायरेक्शनल है हर साइड पर प्रोपोगेट नहीं हो कैसे अगर आप देखें कि आपके ये जो टावर्स लगे हुए हैं सेलुलर टावर या मोबाइल फोन्स के टावर तो उनकी हाइट एक जितनी नॉर्मली आप अंदाज़ा लगाएं तो इनकी हाइट एक जैसी होती है और ये बिल्कुल एक दूसरे की सीद में ये वर्किंग करते हैं ठीक है तो ये यूनी डायरेक्शनल है वन डायरेक्शनल में इनके सिग्नल जा मूव करते हैं और ये लाइन ऑफ साइट रिक्वायर्ड है यहाँ पर हमें कि सीध में होना जरूरी है कैसे घर में आपने अगर एक डिश लगाई हुई है तो आप देखें कि उसका एक प्रॉपर एक उसकी साइड है आप उसको चेंज कर दें आपके सिग्नल आना बंद हो जाएंगे आपके चैनल आना बंद हो जाएंगे तो अक्सर आप सेटिंग जब घर में उन चैनल्स की कर रहे होते हैं जिनमें जिन्होंने वो डिशेज घर में लगवाई हुई हैं तो नीचे से सिस्टर बता रही होती है और भाई को छत पे भेजा होता है कि बताओ कि कहाँ पे सिग्नल वो मूव करता है और नीचे से आवाज़ आ रही होती है कि बस बस सिग्नल यहाँ पे आ गए हैं चैनल आ गए हैं तो हम वहाँ पे उसको छोड़ देते हैं और उसको वहाँ पे मजबूत कर देते हैं ताकि उसकी वो जो डायरेक्शन है वो चेंज ना हो तो दैट्स वाई लाइन ऑफ साइट रिक्वायर्ड है माइक्रोवेव सिग्नल में सीध में होना ज़रूरी है ठीक है और अगर मैं तीसरी किस्म के सिग्नल्स की बात करूं तो इंफ्रारेड वेव्स ये छोटे कम डिस्टेंस के लिए इंफ्रारेड वेव्स को हम यूज करते हैं और इनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वेरी हाई ये 300 हंड्रेड गीगा से स्टार्ट होती है और 400 हंड्रेड टेरा हर्ट्स तक जो है इसकी फ्रिक्वेंसी जो वेव्स हैं मींस के वेरी हाई फ्रिक्वेंसी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम इसको यूज करते हैं और अगर आप देखें जो आपका रिमोट है उसमें भी इंफ्रारेड वेव्स और आपकी यूज हो रही हैं ठीक है और डिफरेंट uh, किस्म के जैसे uh, आपके uh, अगर आप मोटरवे पे सफ़र करते हैं तो वो जो टैग आपका लगा हुआ है तो वो भी आप देखें कि वो वेव्स जो कैच हो रही हैं तो नॉर्मली शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम इंफ्रारेड वेव्स uh, को यूज uh, करते हैं और दैट इज वेरी अफेक्टिव फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस तो स्टूडेंट्स हमने ट्रांसमिशन मीडिया को डिस्कस कर लिया हमने देखा कि गाइडेड मीडिया के वायर के थ्रू जो हमारा डाटा मूव करता है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन और हमने देखा कि अनगाइडेड या वायरलेस मीडिया विद द हेल्प ऑफ सिग्नल्स जो डाटा हमारा ट्रैवल करता है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन आई होप कि अच्छे से आपको ये समझ आ गई होगी अच्छे से आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि वॉट इज़ डिफरेंट बिटवीन द गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया एंड वट इज़ द ट्रांसमिशन मीडियम सो इनशाला मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ थैंक यू अल्लाह हाफिज़